Hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2016 Thứ ba tuần thứ tư mùa phục sinh Trích sách tông đồ công vụ Trong những ngày ấy, vì cơn bất hại xảy ra nhân dịp Tefano bị giết Có nhiều người phải sống tản mát Họ đi đến Phenice, Cipro và Antiochia Họ không rao giảng lời Chúa cho một ai ngoài những người Do Thái. Nhưng một ít người trong họ quê ở Cipro và Cyrene. Khi đến Antiochia, họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy Lạp nữa. Và tay Chúa ở với họ, nên có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai hội thánh Jerusalem. Nên người ta sai Barnaba đến Antiochia Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện Ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa Barnaba vốn là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin Và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa Vậy Barnaba đi Tác xe tìm Sao Lô Gặp được rồi liền đưa Sao Lô về Antiochia Cả hai ở lại tại hội thánh đó trọn một ngày, một năm Giảng dạy cho quần chúng trong đảo Chính tại Antiochia Mà các môn đồ lần đầu tiên nhận tên là Kitô Tô Hữu Đó là lời chua Ta ơn Chúa Hời muôn dân hãy ngời khen Chúa Chúa yêu cơ sở Ngài thiết lập trên núi thanh Ngài yêu cửa nhà Sion hơn mọi cư xa nhà Gia Cô Hơi thành trì của Thiên Chúa Thiên Hà đang nói những điều hiển hách về ngươi Hời muôn dân hãy ngời khen Chúa Ta sẽ kề ra ha và ba bên vào số người thờ phương ta Kìa Phi Ly Tinh, Ti Rô và dân Ethiopi Nhưng người này đã sinh ra tại đó Mà Thiên Hà sẽ nói về Sion rằng Riêng từng người và hết mọi người đã sinh tại đó Chinh đăng tôi cao đã cùng cô thành này Hời muôn dân hãy người khen Chúa Chúa sẽ ghi chép vào sổ sách vua chư dân rằng Những người này đã sinh ra tại đó Và khi ca vu người ta sẽ ca rằng Mọi nguồn vui thu của tôi đều ở nơi ngươi Hời muôn dân hãy người khen Chúa Alleluia, Alleluia, Chúa Kitô đang tác tạo mọi loài, đã sống lại và đã xót thương nhân loài. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy người ta mừng lễ cung hiến tại Jerusalem. Bây giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bắt bộ tại đền thờ dưới cửa Salomon. Người Do Thái vây quanh người và nói: Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết. Chúa Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc tôi làm, nhân danh Cha tôi làm chứng về tôi, nhưng các ông không tin. Vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi Chiên tôi thì nghe tiếng tôi tôi biết chúng và chúng theo tôi Tôi cho chúng được sống đời đời Chúng sẽ không bao giờ hư mất Và không ai có thể cướp chúng khỏi tay tôi Điều mà cha tôi ban cho tôi Thì cao trọng hơn tất cả Và không ai có thể cướp được khỏi tay cha tôi Tôi và cha tôi là một đó là lời chua
đầy chua ki tô người khen chua sứ điệp chúa giêsu thật sự là đấng cứu thế và là con thiên chúa người đến để ban sự sống đời đời cho đoàn chiên và giữ gìn bảo vệ đoàn chiên an toàn hãy tín nhiệm đi theo người cầu nguyện lạy chúa giêsu con được hạnh phúc biết bao vì biết rằng con đang được bàn tay yêu thương của Chúa ôm ấp và bảo vệ. Chúa như người mục tử yêu thương con, hy sinh điều mạng sống vì con, để bảo vệ con khỏi những hiểm nguy tấn công con tứ phía. Trước mặt Chúa, mạng sống thân xác con thật quý giá, sự sống với nồn con thật cao cả. Chúa muốn con được sống, được an toàn, được sống sung mãn và hạnh phúc. Lạy Chúa, Satan muốn cướp giật con khỏi bàn tay của Chúa. Satan muốn biến thế gian này làm tay sai cho nó thành xào huyệt đầy những hiểm nguy và ác độc. Có những cám dỗ ngọt ngào, có những thử thách khổ đau. Tất cả đều muốn lôi kéo con xa rời đường lối Chúa và phản bội tình thương Chúa. Nhưng Chúa không đành lòng nhìn con sơ vào tay quỷ dữ chúa đã cầu nguyện xin chúa cha giữ gìn con đang phải chiến đấu giữa thế gian chúa còn liều mạng sống trên thánh giá để con khỏi phải diệt vong con cảm tạ tình chúa thương con thế mà lại chúa rất nhiều lúc con lại muốn chạy trốn để vượt thoát khỏi bàn tay chúa con không còn muốn bước theo chúa con đã đi tìm sự tự do buông thả như người con hoang đàn để rồi chút lấy đau khổ và bất hạnh xin chúa cho con tín nhiệm vào chúa con muốn từ nay trung thành sống theo lời chúa dạy trước mỗi cám dỗ hoặc mỗi thử thách xin chúa cho con được sáng suốt để nhận định được can đảm để trung thành và được tin tưởng để cầu nguyện Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày một câu chuyện. Mánh khóe bịp rượu. Lý Lương không tin Phật và cũng không thích mệnh tử. Tính cách thanh cao, chữ nghĩa tiếng tâm bao trùm thiên hạ. Lâu nay chỉ thích uống rượu. Một lần nọ có một vị đại quan gửi đến tặng ông ta rất nhiều rượu. Vừa đúng lúc rượu của nhà ông ta hết cạn Nhưng ông ta lại không mời quan lớn và những người quyền quý uống rượu Có một người tham uống rượu sau khi biết tính tình của Lý Lương Liền viết mấy bài thơ chửi mạnh tử và đến thăm Quả nhiên Lý Lương rất phấn khởi và mời hắn ta ở lại uống rượu Liên tiếp nhiều ngày cho đến khi uống hết rượu rồi mới cáo từ ra về qua một thời gian sau, người ấy biết Lý Lương lại có rượu. Bàn viết ba bài văn chửi Thích Ca Mâu Ni đem tặng cho Lý Lương. Lý Lương coi xong, bèn cười cười nói, Văn chương rất hay, nhưng tôi không thể mời ngài ở lại uống rượu. Rượu lần trước đều mời ngài uống thì hết rồi ạ. À. Rượu lần này tôi còn giữ lại để mình tôi tiêu khiển chứ. Trích trong phủ trưởng lục, suy tư. Người ta thường nói gió chiều nào thì ngã theo chiều ấy để châm biếm những người thức thời và cũng để chê những người thích nịnh kẻ khác. Có những chính khách là khi tu hữu nhưng khi đi vận động tranh cử thì cũng đến các chùa miếu phải bái lại lại để lấy phiếu của cử tri. Họ muốn được phiếu của cử tri hơn là phiếu vào thiên đàng. Có những khi tô hữu khi gia cảnh nghèo thì trong nhà treo nhiều tượng ảnh thánh rất đẹp và trang trọng. Nhưng khi làm ăn khá giả xây nhà mới, thay vì treo tượng ảnh thánh như trước kia thì bây giờ họ treo đầy những tranh ảnh lố lăng, những hình ảnh của các minh tinh màng bạc. Họ lý luận là đạo trong lòng nên theo hợp với thời đại mà trang hoàng nhà cửa. Ngã theo chiều gió là những người yếu bóng viếng, những người khi tu hữu không có đức tin, hoặc là những người coi việc thờ phượng Thiên Chúa như là một phong trào thời trang, thích thì đi nhà thờ, không thích thì không đi. 
Cho nên khi có bất hại, bất cứ đạo thì thôi khỏi đến nhà thờ, khỏi kinh kệ, khỏi lần hạt măng côi, và dĩ nhiên là khỏi lãnh các bí tích. Đến lúc này thì họ nói, phải thức thờ mà sống. Lạy Đức Chúa Giêsu đã nhiều lần con đã thức thờ mà sống, nên con đã không sống xứng đáng là một mục tử của đàn chiên chúa. Thấy thanh thiếu niên nhậu nhẹt con đã thức thờ, cùng uống với họ và cũng có khi tranh chấp với họ trong việc tử lượng nhiều hay ít. Thấy xã hội đua đòi hưởng thụ con cũng đã thức thờ trao chuốt bản thân. Mua sắm hưởng thụ còn hơn người khác. Xin Chúa ban cho con có một tâm hồn biết thức thờ trước những đau khổ của người bị áp bức, thức thờ trước những bất hạnh của người nghèo, thức thờ trước những âu lo của trẻ thơ để con biết đưa tay ra nối tiếp tình thương của Chúa cho tha nhân. Amen. Bài của Tinh Mục Du Xe Maria Nhân Tài Dịch từ Tiếng Hoa và viết suy tư